，你见过什么样的中国？是九百六十万平方公里的辽阔，还是三百万平方公里的澎湃？是四季轮转的天地，还是冰与火演奏的乐章？像鸟儿一样离开地面，冲上云霄，结果超乎你的想象。前往平时无法到达的地方，看见专属于高空的奇观。俯瞰这片朝夕相处的大地，再熟悉的景象，也变了一副模样。从身边的世界，到远方的家园；从自然地理，到人文历史。五十分钟的空中旅程，前所未有的极致体验。从现在开始，你和我们一同飞跃。山东省位于我国华东地区，东部直插入海，濒临渤海、黄海；中部山地突起，泰山雄踞其间，黄河自西而来，横穿北部平原。一路东流入海，我们的空中旅程从胶州湾开始，和勇敢的人们一起出发，乘风破浪，在炎炎夏日里和朋友们畅饮一番，在跨海大桥上挥洒一身畅快的汗水，最后随巨轮一起满载远征。这是位于青岛的奥帆中心。随着出发信号弹打响，八只帆船依次出港，开启全程两千三百多海里的远东杯国际帆船拉力赛。想成为帆船高手，必须拥有驾风遇水的能力，同时还要有一颗驶向未知的勇者之心。跟随帆船离岸而去，从空中回望，山东流淌着华夏文明最古老的血液，也历来是中国最为富庶的地方之一。从自给自足的农耕经济，到全球互联的海洋贸易，它经风历雨，始终屹立潮头。改革开放以来，山东国内生产总值始终位列中国前三。而眼前的这座城市，青岛，是这片古老大地上的闪耀新星。一百多年前，青岛还是一个像这样的小渔村，夹在山海之间。山是崂山，海是黄海。伴着松涛、碧浪，青岛开始融入与世界同步的高速发展。红瓦绿树是青岛的城市底色，从空中看尤其明显。八大关。是青岛城市美学的集中体现，十条道路贯穿其间，家与官路
，函谷关路，山海关路，用中国古代军事关隘命名。异域风格的三百多栋建筑沿路铺开。这栋建筑有着典型的北欧风格，东南侧耸起一处坡度超过六十度的尖屋顶。名字也很浪漫，公主楼。这是八大关别墅区的识别地标，花石楼。它是真正的水景豪宅，三面临海，远可观巨轮出港，近能看沙滩溪水。青岛不光有八大关。还有八大浴场，仅在这个画面里就有三个，其中第一海水浴场人气最高。青岛人把去海边游泳叫做“洗海澡”，这里的阿姨们发明了一种叫“脸基尼”的时髦着装，原本只是为了防晒、防海蜇，却意外登上了时尚杂志。如今，这种设计已经更新到了第八代。在阿姨们边上，有一群低调的救生员，他们的眼睛时刻紧盯游客。旅游旺季，海上险情多发，他们甚至要划船到人群中疏导救助。有他们在，大海才是安全的浴场。盛夏夜的青岛有两种人：醒着的和醉着的。今晚，飘飘然的人要比往常多一些。一九九一年，青岛第一次举办啤酒节，叫上家人朋友出来喝上一杯，是盛夏夜最快活的打开方式。在洒脱又务实的氛围中，青岛曾孕育出多个称霸全国甚至影响世界的品牌，被誉为中国的品牌之都。在世界上几乎所有的地方。干杯都是通行的肢体语言，杯子碰到一起，欢乐就传播开来。而杯里的啤酒，其实只是寻找快乐的由头。平常，这座跨海大桥禁止行人踏足。但今天，约两万名跑者用荧光色的服装为桥面着上颜色。与城市马拉松不同，这趟比赛景色单一，没有围观人群，更没有中途的退路。踏上大桥，就只能义无反顾，驰骋海天。胶州湾大桥规划长度三十六点四八公里，在二零一一年六月正式通车时，它是世界第一跨海长桥。它链接起城市沿海各区，把青岛这座割裂的岛城捏合成一体。二零二零年三月，胶州湾大桥又长了两千多米。胶州连接线工程建成通车，把上河示范区这一国之大事真正融入到青岛的半小时生活圈。青岛将拥有更为硬核的力量，更为可期的未来。
承担了我国百分之九十以上的进出口贸易运量。全国吞吐量前十的港口，山东就有三个，烟台港是其中之一。一艘五万总吨的滚装船正在靠港。一百万平方米的堆场，今天四分之一都留给了这些商品车。作业团队的每一个人都是身怀绝技的老司机。一千九百二十四辆小轿车，要在十一小时内完成登船，平均每辆车二十二秒。登船后。车与车左右间距十厘米，前后间距三十厘米。二十天后，这批轿车将出现在太平洋彼岸的墨西哥，这是当今世界运转的速度，也是山东速度。这一趟旅程，我们品味山东省丰饶的物产。沿海俯瞰五彩斑斓的盐田，到连绵不绝的大棚中寻找餐桌上的美味，看一看比人还高的佐料，在沃野千里听风吹麦浪，最后迎着晨光出海，丰收一整年的辛劳。齐鲁大地的水土颇为肥美。从古至今，都是中国人口最多的区域之一。开门七件事：柴米油盐酱醋茶。对人体来说，盐最具不可替代性。山东是中国原盐产量最高的地方。春秋战国时期的齐国，在今天山东境内。仰仗着临海之便，在海边煮盐，一边收盐税，一边将盐卖向中原腹地。齐国在短时间内成为富甲天下、雄踞一方的诸侯国。到近现代，盐也是化工业最基本的原料之一，需求量越来越大。不过，除非海枯石烂，否则它永无枯竭之日。离开海边，飞往内陆。寿光有两种房子，红色屋顶的是人住的房子，半透明屋顶的是蔬菜住的。蔬菜房子的全名叫冬暖式蔬菜大棚，这样的种菜方式，寿光人已经积累了超过三十年的经验。塑料膜既能让阳光透过，又能把热量留在大棚里，必要时再配合人工供暖。寒冷的天气，人们也能收获新鲜的瓜果蔬菜。如今，全国两百多个城市都能吃到这里产的蔬菜。而在山东，还有很多地方为了让人们吃好而努力着。眼前的景象并不是在卖大葱，看见那些号码牌了吗？这几捆大葱是葱王争霸赛的选手。评选出最高最壮的葱王，是章丘每年的大事。现场的选手平均身高超过两米，目前来看，十号选手是夺冠的大热门。别看大葱长得高，它们的根系并不发达，稍微用力就能拔出来。汉地拔葱这个成语，就是从收大葱的实践总结出来的。在章丘
，大葱有超过五百年的种植史。不过，屡创新高其实是现代的事。葱王争霸赛，让章丘大葱走上了网红之路，章丘人种葱有了新的追求。我们今天吃的苹果，是一百多年前从烟台登陆，并在山东开始种植的。十月，沂蒙山区的苹果开始成熟。从高空看，比满山的苹果树更加显眼的是一道道亮色的反光，银色地膜。通过它们的反射。苹果底部也能受光，甜的更彻底，红的更通透。山东的六月是金色麦浪最澎湃的季节，但随着收获，如何处理秸秆是个问题。南城的麦田里，联合收割给出了答案。收割机是第一方阵，所过之处除了谷粒，剩下的秸秆重新扔回田里。搂草机。他们用炫酷的旋转搂爬，将散落的秸秆收拾齐整，排列成线。接着出场的打捆机，将秸秆吞进去，压缩，打捆，再吐出来。最后清理现场的是秸秆装载机，他们的抓手极其灵活。收集起来的秸秆可以当做燃料、饲料、造纸原料，还能做种植蘑菇的基料。变废为宝之后，秸秆也有了不菲的身价。在山东，耕种不仅在陆地上。也在海面上。大青岛是山东距离陆地最远的乡镇。现在是收获的时节，清晨四点，村民们驾着小船驶向大海。两万亩，大青岛的海带种植面积已经超过了小岛本身。一百五十万个浮球下面，挂着三万条绳子，每条绳子上有九十株海带，以绳子为根，海带向下倒垂生长。七个月前，海带苗全是手工挨个插到绳子上，而收割也只能靠手工。直到海水快要没过船面，村民们才陆续返航。早出，早归，为的是让刚刚采摘的海带。赶上当天最炽烈的阳光，海边的滩涂是理想的晾晒场所，所有海带被展开、平铺，每两小时挪动、翻转一次。有山，有海，有平原，近二十年来。
，山东的农林牧渔总产值一直是中国第一。山东省中部是海拔的高点，努力攀爬，站到顶峰，一览众山小。在曲阜拜访我们的至圣先贤。天地之间，泰山被奉为五岳独尊。它突兀于山东的平原丘陵中，中原的先民们认为，那就是离天最近的地方。孔子登泰山而小天下，在他之后，无数文人纷至沓来。从秦始皇开始。十二位皇帝选择在此封禅，以天子之名向上苍致谢。在一次又一次的崇拜中，泰山越来越重，越来越高，变得拔地通天，成为超乎地理界定的文化符号。一九三六年，泰山又长高了一点，在它的顶峰，建起了一座永久性高山气象站——泰山气象站。它是当时亚洲地势最高、设备最齐全的高山气象站。泰山气象站地势险峻，车辆难以抵达，所有的建材、器械、设备、物资，几乎都是靠人力搬运上山的。从开路者到帝王，从文人学者到普通游客，负重攀登，几千年来一直是这条曲折之路上最常见的风景。二零一四年，在一万多公里之外的地方，中国第四座南极科考站建成开站，它的名字叫中国南极泰山站。六月，南极泰山站正矗立在漫长的极夜中，而夏日的曙光即将泼洒在。泰山主峰，所有观日出的人，都已再次等候一夜。此刻。可能是缭绕的荡胸生层云，也可能是透彻的一览众山小。其实，看到什么样的日出，好像并不那么重要，重要的是，身在泰山之巅。刚从泰山下来，又遇见另一种高度。孔府、孔庙、孔林统称三孔，是中国历代纪念孔子推崇儒学的表征。全世界有两千三百多座孔庙，这是其中最大的一个。两千五百多年前，孔子就出生在曲阜，在他死后。鲁国将他的三间故宅立为庙。此后，历经王朝更迭、斗转星移，孔庙不仅没有湮灭，反而不断扩建、翻修，并在世界各地开枝散叶
人们用这种方式，感谢他为一个民族建立了仁、礼、孝、悌的精神内核。清明这天，来自世界各地的孔子后裔回到孔林，恭祭祖灵。孔子去世后，葬在这里，弟子们在墓前结庐而居，一同守孝。《论语》或许就是在这段时间中编辑成书。每个中国人。都或多或少受教于孔子，有的学生成长为大儒，比如孟子、朱熹；更多的学生则如同你我，背诵着“三人行，必有我师焉”，感慨着“逝者如斯夫，不舍昼夜”。总有一些美好值得等待。你见过什么样的中国？航拍中国第三季，一同飞跃。这一趟旅程沿着渤海飞行。用一只清澈的大眼睛看河海交汇，随最古老的飞行器遨游海天之间，一道天然的水纹将大海一分为二，沿线还住着一群慵懒的小胖子，最后在蓉城和天鹅一起谈一场浪漫的恋爱。这枚缓缓转动的巨型戒指，名为“渤海之眼”。五轴摩天轮约四十层楼高，从它的顶端远眺，可以看到白浪河与渤海交汇的景象。十年前。白浪河还被大片盐碱荒滩包围，如今，这里成为潍坊的新亮点。在潍坊，像这样造型朴素的风筝并不多见，巨大的海洋生物才是这场风筝舞会的主角。来自世界各地的风筝爱好者，决心把海底世界放飞到天上。对于潍坊的天空来说，欢乐的海洋是十分恰当的形容。风筝越大，欢乐越大；风筝越多，欢乐越多。这种风筝叫四线风筝，双手操控四根拉线，可以让风筝实现复杂的空中动作。趁着起风，和风筝一起跳支舞吧。不过，这位舞伴的力气好像大了一些。离开潍坊，前往蓬莱。登上田横山的灯塔，向北望去，隐约可见海面上有一道 S 型水纹。在季风、洋流和水深的共同作用下，渤海与黄海在这里进行水交换，形成了一道天然分界线。此端的蓬莱和彼端的大连共享这一奇景。
分界线所经的区域，分布着一百五十多个岛屿，其中的一些小岛为动物提供了栖息之地。在水面上露出脑袋、东张西望的是一只斑海豹，它正在寻找一个合适的地方来晒太阳。这里好像有点拥挤，还是去别处看看吧。比起蠕动，它们更擅长游泳。无论从哪个角度看，海豹的外观都是流线型。海豹的祖先生活在陆地上，为了适应水中生活，它们的四肢进化成了鳍状，但还保留着挠痒痒的功能。从这个角度看，长得有点像狗，但其实它们和熊的亲缘关系更近。拍摄这些画面的科考团队就在远处的小船上，他们正筹划建立一片海洋保护区，让这些胖胖的朋友领略好客山东的热情。向东飞行，每年的正月十三、十四两天，胶东所有渔船都会暂停作业。停靠在港，这是他们的渔灯节。渔民将对联、福字贴上渔船，他们相信，红色带来的好运将保佑他们出海平安，收获满仓。渔灯节延续了五百年，这也是胶东人每年一度对海洋的感恩典礼。来到山东半岛最东端，荣城市。这里是大天鹅重要的越冬栖息地，有淡水，有食物，有浮冰。大天鹅一家老小从西伯利亚飞了上千公里。为的就是能在接下来的四个月里在这儿待着。他们每天将近一半的时间都在静养。未成年的天鹅跟他们的父母相比，体型偏小。灰褐色的羽毛使他们有了“丑小鸭”的外号。但他们成长迅速。六月出生，十一月便能飞行迁徙。飞行是大天鹅的强项。九千米的飞行高度，直逼民航客机，傲视群鸟。沿着京杭大运河溯游而上，造访一座浴火重生的古城，在碧波千里的湖面上遇见竞相开放的荷花，与住在船上的村民分享生活的烟火。向北飞行，一条护城河长成为一片湖，一片民居记录着运河的繁华盛景。这是建于清末的一分横商号，后楼南墙上密布着三百九十多个大小弹孔。一九三八年三月，历时半个多月的浴血奋战，台儿庄战役取得大捷，这是抗战爆发后中国正面战场取得的首次重大胜利
，极大鼓舞了全国军民坚持抗战的必胜信心，为抗日战争做出了巨大贡献。我们现在看到的，是二零零八年按原样重建的古城，徽派的马头墙，岭南的霍尔屋，北方的四合院，鲁南的民居，八种建筑风格交织在两平方公里的空间里。但这还真就是原汁原味的台儿庄。明末，台庄闸成为大运河从江苏开进山东的第一道船闸。往来的商人带来了各自故乡的建筑设计，也带来了一河渔火、歌声十里的繁荣。微山湖，大多数人知道它，是因为铁道游击队和那首《弹起我心爱的土琵琶》。但很多人不知道，微山湖是中国北方最大的淡水湖。地壳运动形成凹陷，黄河决口形成湖泊。微山湖是京杭大运河的主要水源。夏天，十万亩天然荷花粉嫩绽放，供游人观赏。但连农的喜悦是晚于游客到来的。当荷花有凋谢的趋势时，莲蓬才纷纷探出头来。丰收在一碧万顷的荷塘上演。微山湖渔民的家建在船上，他们逐鱼而动，所到之处便是家。连家船首尾相连，组成一条条水上长街。夜晚，鲁南皮影戏在岸边上演，观众的座椅是自家代步的小船。向北飞行，在水中看见一座四方围城，面积不大，占据高点就能一览无余。从宋朝开始，这里。便是重要的军事城池。城池一词，城指城墙，池指护城河。最早人们就只是挖了一圈护城河，但东昌距离黄河开车不到一小时，大运河更是就从身边经过。驻守军民从黄河、运河引水，不断加宽护城河。一不小心，东昌拥有了一片护城湖。沿着运河继续向北，河道边看见一座孤零零的舍利塔。四百年前，当人们跟随漕运船只，看见这座宝塔，就知道临清到了。任何一张京杭大运河地图上，都会标注临清。它曾有运河上税收最高的超官，曾是中国最繁华的城市之一。从穿衣到餐食，从文学到曲调，这里都引领着全国风尚。大运河贯通南北的漕运使命早已结束。
。今天，这里是一片红瓦白墙，人们放羊、垂钓、锅碗瓢盆、鸡犬桑麻，但他们每天出门看到的都是世界文化遗产。从最古老的长城出发，去一座漂浮在泉水上的城市里探访课本中的风景。山东为即将远行的黄河铺上华丽的红毯，我们陪它奔流入海。在山东的上空，时常能看到两千多年前的蛛丝马迹。散落山间的这些石块，是现存最古老的长城——齐长城。与后世长城不同，它并没有建在四百毫米等降水量线上，防的并非北方游牧民族，而是毗邻的鲁国。春秋时的齐国富甲一方，而鲁国是周礼腹地，数百年的对峙写在了这些石块上，也同样沉湎于历史中。齐与鲁最终融为一体，直到今天，人们还是会称山东为齐鲁大地。这是济南的第一条地铁线，它建成晚，从提出设想到二零一九年落成通车，用了超过三十年。作为地铁，它不经过市中心，而且一半以上的路段都在地面上，所有的纠结和避让，都是为了保护地下水系。绕开济南人最珍视的泉，趵突泉今天趵突了吗？每一位游览者都会产生这样的好奇。只有当亲眼看见这三汪翻涌的泉水，人们才会感到心安。这座名字带“南”的北方城市，街头巷尾总能流露出南方城市的温润感。从地下不断涌出的泉水，也许就是它温润的源头。在济南，有名字的泉水就有七十二处，算上没有名字的，一共有七百多处。家家泉水，户户垂杨。济南就有了全城的美誉。大多数泉水最终汇聚于护城河，流向大明湖。泉与湖，润泽了济南的空气，也滋养着济南的生活。而出生或曾游历济南的名士们，又反过来，让济南的泉与湖有了更多的诗意，更大的名气。大明湖上每天星罗棋布的游船，恐怕很多都不仅仅是为了赏景，而是想找到那些诗情画意的视角。一千两百多年前，杜甫在这个亭子里和朋友聚会。他说：“海右此亭古，济南名士多。”九百多年前，李清照在附近划着小船，误入藕花深处，后来就装上了围挡。一城山色半城湖。
大明湖已经倒映了身边这座城市上千年，而就在二零一八年，济南开始计划向北扩张，跨越黄河，从大明湖时代迈向黄河时代。向东飞行，看见渤海的日出，它也是黄河的日出。一八五五年，黄河决口，改道山东，从此入海。入海之前，黄河水曾经漫流之处。无意中创造了大片生态湿地。黄河三角洲湿地，是我国最年轻、最广阔、保存最完整的河口新生湿地。在全球八条主要的候鸟迁徙路径中，有两条经过这里。这里土地含盐量高，但捡蓬草不怕，它是最耐盐碱的植物之一。秋天，它们在湿地上火红铺开，向黄河送出自己一年一度的热烈颜色直升机正以一百三十公里的时速飞行，在空中陪着黄河走着最后五公里。航拍中国一路跟随黄河，带走高原黄沙，沉积出平原，切割出峡谷，灌溉其沃野，哺育这片土地。黄河是古老的，很难说清它形成于何时。从天地玄黄、宇宙洪荒之时，它便在那里，塑造出我们的文明。但黄河又是新锐的，一百六十多年前，它推进着海岸线。让华北平原多出两千三百多平方公里的土地，黄色与蓝色的交界就在眼前，人们终于可以在最合适的地方诵读那首最早记住的古诗：“白日依山尽，黄河。”入海流，在此回望山东，自有中华，它便在中心，脚沾泥土，手捧海水，行尊人礼，心向苍穹。<音>